জাভা ও অ্যান্ড্রয়েড কোর্সে সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধ্রুব আজ আমরা মেথড নিয়ে আলোচনা করব দেখব কিভাবে মেথড ইউজ করতে হয় খুবই বড় একটা প্রোগ্রামকে খুবই ছোটভাবে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় সমাধান করতে হয় মেথড জিনিসটার অনেক ব্যবহার আচ্ছা মেথড নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করছি প্রথমে আমরা আজকে জন্য একটা ক্লাস তৈরি করে নিই সেখানে সোর্সে গিয়ে আমি এখান থেকে নতুন একটা ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি আজকে ক্লাসের নাম দেবো আমরা যেহেতু মেথড শিখব আমরা ক্লাসের নামে মেথড দিই মেথড ক্লাস এটাকে টিক দিয়ে দিচ্ছে আবার ওকে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি আজ প্রথমে আমরা একটা মেথড তৈরি করে ফেলি আচ্ছা আগে একটু ডিসকাস করে নিই মেথডটা আসলে কি এটা কেন ইউজ করা হয় মেথড আসলে হচ্ছে একটা মিসিংয়ের মতো আমরা যখন কোনো একটা কিছু তৈরি করতে যাই তখন ওই জিনিসটা তৈরি করতে হলে আমাদের একটা মিসিংয়ের প্রয়োজন পড়ে আমরা কি করি ওই মিসিংয়ে তৈরি করার পর ওইটাতে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস দেই যে জিনিসগুলো দেওয়ার পর সেটা রিটার্নলি কোনো একটা জিনিস তৈরি হয়ে চলে আসে সাপোজ আমরা যখন কোনো বুথে যাই যে গিয়ে টাকা উত্তোলন করি তখন আমরা কি করতে হয় ওই বুথেকে আমাদের প্রথমে আমাদের পাসওয়ার্ডটা দিতে হয় তারপর আমাদের টাকার পরিমাণটা দিতে হয় আমরা কত টাকা বাইর করতে চাই তখন এগুলো দেওয়ার পর মিসিং অটোমেটিকলি আমাদেরকে আমাদের ক্যাশটা দেখি দিয়ে দেয় আর এটি হচ্ছে মূলত মেথডের মতো জিনিস মেথড ঠিক এমন ওইটাতে আমরা মাঝে মধ্যে কিছু প্যারামিটার দেই আবার মাঝে মধ্যে দেই না তো আমরা যখন কোনো কিছু দেই তখন ওই জিনিসটাকে কি করে সে ভিতরে ওইখানে কোনো একটা প্রসেসিং করে প্রসেসিং করার পর আমরা যেটা চাই সে ওইটাই প্রসেস করে আমাদেরকে আবার ব্যাক করে এটা রিটার্ন করে তো আমি বেশি কথা না বলে আমরা একটা মেথড তৈরি করে ফেলি তৈরি করে দেখি এটা কিভাবে আসলে কাজ করে ঠিক আছে তো আচ্ছা মেথড তৈরি করার জন্য আমাদের মেন মেন থেকে এটা বাহিরে তৈরি করতে হবে মেথড মেথড সবসময় বাইরে থাকবে এটা একটা অবজেক্টের মতো চিন্তা করতে হবে মেথড আসলে একটা অবজেক্ট তো আমরা ব্লক আর আরেকটা কথা হচ্ছে এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ব্লক এগুলোকে ব্লক বলা হয় এখানে এটা একটা ব্লক এটা হচ্ছে ক্লাসের ব্লক আর এটা হচ্ছে মেন ব্লক এইটা তো এই মেনটাই হচ্ছে ক্লাসের প্রধান যেটা আমরা যখন রান করি তখন এটি প্রসেসিং হয় মূলত এটার মধ্যেই আচ্ছা তো আমরা মেথডটা তৈরি করে ফেলি আমরা স্টার্টিক ভয়েজ আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি আমরা কিছুদিন ধরে স্ট্যাটিক শব্দটা লিখতেছি হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারছি স্ট্যাটিকটা কেন বারবার লিখছি আর এটা কেন বোঝাচ্ছি না তো আজকে এটাও একটু বুঝেই দেই হ্যাঁ স্ট্যাটিকটা হচ্ছে একটা এমন একটা কিওয়ার্ড যেটা ব্লক মেন ব্লকের বাহিরে লিখা হয় মেইন ব্লকের বাইরে আমরা যখন এই স্ট্যাটিক শব্দটা লিখব এটার কারণ হবে আমরা যখন মেইনে বাহিরের কোনো মেথডকে কল করব তখন সেই মেথডটাকে যেন আমরা সহজে কল করতে পারি খুঁজতে পারি সেই জন্য স্ট্যাটিকটা ব্যবহার করা হয় আমরা যদি স্ট্যাটিকটা ব্যবহার না করতাম তাহলে আমরা মেইন ব্লক থেকে এটাকে কল করতে পারতাম না আমরা যখন স্ক্যানার তৈরি করছিলাম এর আগে মেনের ওপরে তখন কিন্তু মেনের বাইরে ছিল ব্লকটা ওই মেনের বাহিরের ব্লকটাকে আমরা কল করার জন্য মূলত স্ট্যাটিক শব্দটা ইউজ করেছিলাম তা আমরা যদি স্ট্যাটিক শব্দটা ইউজ না করতাম তাহলে আমরা কিন্তু স্ক্যানারটা ইউজ করতে পারতাম না তো আশা করি স্ট্যাটিকটা কি সেটা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে ভয়েড ভয়েডটা কি আচ্ছা ভয়েডটা একটু পরে দেখাচ্ছি আমি আমি ভয়েডটাও বুঝিয়ে দিব আমরা নাম দিব এটা অবসেট दीची 
এখানে আমরা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এখানে আমরা এনি অবজেক্ট দিয়ে দিচ্ছি এনি অবজেক্ট এমন আমরা দুইটা মেথড বানাবো আচ্ছা এখানে অবজেক্ট না দিই এটাকে আমরা দিই পি আর আর এটাকে দিই পি আর এল এন এল এন এটা প্রিন্ট এল এন থাকবে আচ্ছা কন্ট্রোল এস এফ এবার এটা কি করলাম একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এর আগে আমরা আচ্ছা পি আর ध्रुव चले जस्ट पी आर लिखल नाम लिखल कन्सल चले प्रोग्राम रान हो गए क्योंकि जानी सिसटेम आउट प्रिंट इटा छाड़ा कि आउट है ना प्रिंट है ना कि एखे हे तो क्यों हमें एक एक मनोज दिए देखो एखे जो मेथडा लिखल इटा एक मेथड स्टेटिक दिल ये मेने जान डिक्लेयर करते काउंट करते दें हम वेड वेड हम रिटार्न टाइप अच्छा रिटार्न टाइप कि अच्छा बोले दी से बोलान बैंक भूते गए जो टाक तुली तक आप पैरामिटार यूज करी पैरामिटार बोलते कोडटा यूज करी तर कत टा लगे से यूज करी तूते हम टाकटा दे तो वोटा तो दिखे रिटार्न कर टाटा तो एखे हमें जो मेथड बना कि रिटार्न करा जस्ट शो कर सपोज हमें बैंके गए नम्बर दिल जस्ट जानते चाची से हमारा टाक कत आता तो ये टाक दिखे ना शो कर रिटार्न जिन तो ये वेट हम रिटार्न टाइप ये वेट हम रिटार्न करबें ये जस्ट शो करो कि रिटार्न नीते चाहतम तक हमारे एखे रिटार्न टाइप दीते हो तो अच्छा रिटार्न टाइप क्यों से এরপর আরেকটা মেথড তৈরি করব সেটা থেকে দেখে নিব এখন আপাতত এটাই করব বয়েরটা তারপর আমরা ওইটা একটা নাম দিয়ে দিলাম এই মেথডটা একটা নাম দিলাম মেথডটার নাম দিলাম পি আর তারপর এটার মধ্যে আমরা প্যারামিটার ইউজ করছি ওই যে বললাম আমরা যখন কোনো মিশিংয়ে কিছু দেই সেটি হচ্ছে প্যারামিটার তো এখানে আমরা কি দিচ্ছি কি অবজেক্ট অবজেক্টটা জাপা থেকে তৈরি করা আছে এর আগে তো এই অবজেক্টে আমরা नाम दिल एनी अबजेक्ट ओके तरह इटार मध्य दिए दिल सिसटेम आउट प्रिंट एल एन जो प्रिंट करूज करतम आगे ये मेथडटा दिए दिल दें ये वही अबजेक्टा अबजेक्टर नाम एखे पास कर दिल एखंड मेने जो पी आर लिखल तक ये पी आर एखे कर कर लें ये पी आर मध्य আমি আবার দেখাচ্ছি আমরা যখন পি আর লিখলাম দেন এন্টার এখানে এনি অবজেক্ট জিনিসটা চলে আসছে এখানে বলতেছে আমাকে প্যারামিটার দেওয়ার জন্য যে আমি কী দেব তো এই এনি অবজেক্টের মধ্যে আমরা যাই দিব সাপোজ আমি এখানে ডিটিআর দিলাম দেন এইটা এখানে আসে এনি অবজেক্টের মানটা এখানে চলে আসতেছে দেখা যাচ্ছে এই সেম মানটা এখানে চলে আসতেছে ठीक है तो एखे आसले कि सिसटेम आउट प्रिंट प्रिंट हो जा मूलत मेथडगू क्च कर तो आशा कर बुझाते पे एखे इटा तो कर लिंट ये प्रिंट एखे एल एन नहीं मैं नतून लाइन जाए ना तर एन आए का जेटा नतून लाइन जाए तो एखे हमें पी आर जो निव लाइन जो करते चाहिए पी आर एन दिए एन अबजेक्ट दें रान कर 
তাহলে এটা তৃতীয় লাইনে চলে যাবে কত মজা তাই না মেথড এখন আমরা মেথড কেন ইউজ করা হয় আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই সাপোজ আমার একটা দোকান আছে তো ওইখানে আমি সারা দিনে আমার চা বিক্রি করতে হয় প্রত্যেকটা কাস্টমারের জন্য যদি আমি আলাদা আলাদাভাবে চা তৈরি করতে চাই প্রতিবার কাস্টমার আসলো আমি প্রতিবার গরম পানি দিয়ে ওই একটা কাস্টমারের জন্য চা বানালাম সেটা অনেক কষ্ট না তো এই তো আমি ওই কষ্টটা না করে কি করতেছি সারা দিনের জন্য আমি অনেকগুলো পানি দিয়ে দিলাম একসাথে চা বানিয়ে রেখে দিলাম দেন কাস্টমার আসতেছে আমি কাস্টমারকে দিচ্ছি কিন্তু চাটা গরম থাকতেছে একটা মিশিংয়ের আমি ওই চাটা রেখে দিলাম যে কারণে বেশি চাটা গরম থাকতেছে সমস্যা হচ্ছে না হটপটের মতো তো মেথডের কাজও ঠিক সেম একটা কাজ যখন বারবার করতে হয় ওইটা যেন বারবার না লিখতে হয় ওইটা মেথডের মতো আমরা তৈরি করে ফেলে রাখি পরে যখন আমাদের প্রয়োজন পড়ে তখন যা সেটাকে কল করলেই চলে এভাবে মেথডের কাজ করতে হয় তো এখন আমরা ভয়েড টাইপের একটা মেথড শিখেছি এবার দেখবো আমরা রিটার্ন টাইপের একটা মেথড শিখবো আগে কিছু ভ্যালু দিয়ে দিই ইন টাইপের ইন ফার্স্ট নাম্বার সাপোজ দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ ইঞ্চ সেকেন্ড নাম্বার তিরিশ ওকে এখন আমরা একটা মেথড তৈরি করব স্টার্টিক ইঞ্চ রেজাল্ট এটার মধ্যে আমরা প্যারামিটার দুইটা ইউজ করব এক্স একটা নাম দিচ্ছি এক্স আটটা নাম দিব ওয়াই তারপরে সেকেন্ড প্যাকেট দিচ্ছি সেকেন্ড ভিতরে আমরা এখানে আর একটা ইঙ্ক নিচ্ছি রেজাল্ট যেটার মধ্যে দুইটা মান রেজাল্ট ফাইনাল এফ ফাইনাল এটার মধ্যে আমরা এক্স ওয়াইটাকে যোগ করে দেব এক্স প্লাস ওয়াই এটাকে যোগ করে দেব তারপর আমরা এখন রিটার্ন করব রিটার্ন কি করব এর রেজাল্ট ফাইনালটাকে রিটার্ন করব আমরা ওকে এবার আমরা এটাকে কল করব এই মেথডটাকে কল করব সেই জন্য কী কর কী করব আমরা প্রিন্ট এল এন এর মধ্যে এনি অবজেক্টের মধ্যে আমরা আমাদের রেজাল্টটাকে দিয়ে দিব তো রেজাল্টের মধ্যে দুটো মান চাচ্ছে এক্স ওয়াই ইন্টার তো আমরা এই দুটো মানের মধ্যে আমরা আমাদের ফার্স্ট নাম্বারটা দিয়ে দেব ফার্স্ট অ্যান্ড ওয়াইতে আমাদের সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারটা দিয়ে দেব এবার আমি সেভ করে রান করছি পঞ্চান্ন দেখি তিরিশ আর টোয়েন্টি ফাইভে পঞ্চান্ন না দেখছেন মেথড কীভাবে কাজ করে কত মজা তাই না ওকে তো এখন দেখি এটা কিভাবে কাজ করেছে আমরা যখন এখানে রেজাল্ট মেথডটাকে কল করলাম তখন আমাদের কাছে দুটো মান চাইছে এই ইন্ট এক্স এবং ওয়াই তো আমরা এই দুটো মানের মধ্যে আমরা কী দিয়ে দিছি এই টোয়েন্টি ফাইভ আর সেকেন্ড থার্টি মান দিয়ে দিছি তখন এই মানগুলো এখানে এসে দুমটা যোগ হয়ে গেছে যোগ হওয়ার পর এটা সেভ করছে রেজাল্ট ফাইনালে আর রেজাল্ট ফাইনালটা আমরা কী করছি এখানে রিটার্ন করছি এই রেজাল্টের মধ্যে এই মেথডের মানটাকে আমরা রিটার্ন করছি এইভাবেই রিটার্ন টাইপের মেথড কাজ করে এভাবে চাইলে আমরা স্ট্রিংয়ের রিটার্ন টাইপ নিতে পারি যদি আমাদের স্ট্রিং রিটার্ন দরকার পড়ে যদি ডাবল দরকার পড়ে ডাবল এভাবে মেথড কাজ করে তো আজ এই পর্যন্তই আগামী লেকচারে আমরা লোভ নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিজে কমেন্ট করে জানাবেন আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন